والشكر موصول لكم أنتم الذين جئتم من أماكن بعيدة لتشاركونا هذا الملتقى العلمي الذي نحسب أنه سيكون ثريا بمشاركاتكم مشاركاتكم وبحضوركم طبعا الوقت المعطى لكل من المحاضرين خمس عشرة دقيقة وأرجو أن نلتزم بالوقت سأبدأ بأخي وصديقي سعادة الأستاذ العباس سيد أحمد وهو معروف طبعا زميل زميل عمل ورفيق درب عمل وقتا طويلا في قسم الآثار بكلية الآداب ثم بكلية السياحة والآثار ثم في جامعة حائل بعد ذلك له تلامذة كثر هنا في المملكة العربية السعودية وفي بلده السودان عالم له عدد كبير من من الكتب ومن الإسهامات ومن الترجمات ويكفيه فخرا أن له تلامذة معنا في هذه القاعة هم اليوم أساتذة فهو أستاذ أساتيف أسأل الصديق الزميل الأستاذ الدكتور العباس سيد أحمد أن يلخص موضوعه في حدود خمس عشرة دقيقة فليتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشكر سعادة الأخ الدكتور أحمد الزالع على هذه الكلمات وإن كنت بكل الحق لا أستحقها لكني أعاهدك على احترامها أثار ما قبل التاريخ في المملكة العربية السعودية القضايا الملحة واستراتيجيات العمل وكلمة حق لا بد أن أقولها في البداية وهي أن العاملون في مجال الأثار في المملكة العربية السعودية عارفين وعالمين أكثر مني بكل وهادها وجودها وتفاصيلها وقضاياها ولست أنا من أتحدث عنها لهم لكن هذه القضايا ذهبت أبعد من حدود المملكة وأبعد من حدود الجزيرة لتمس قضايا كبيرة وهامة جدا نظرية ومنهجية في قضية الآثار العالمية بشكل عام إلى الشرق والغرب إلى الشمال والجنوب من المملكة وهذا ما أحاول أن استعرضوا بما في ذلك طبعا المملكة مستندا عليها لأننا وجهنا بقضايا تتعلق بتطبيق وتنفيذ بعض النظريات واختبارها فوجدنا أنه الحل حظية الجزيرة العربية بشكل عام اللي تشكل المملكة جزءا منها بسمات كثيرة جدا ساهمت وتساهم في حل هذه القضايا فالجزيرة العربية الجزيرة العربية أولا تحتل مكانا وسطيا في بين قارات العالم السلاسة هذه واحدة ومحاطة بسلاسة مسطحات مائية وبالتالي لديها طبعا تباين واضح جدا طبغرافي من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب ولديها تباين بيئي كبير جدا أيضا من الشمال إلى الجنوب إلى جانب ذلك فإن موقعها الجغرافي وسط المكان الذي يعتقد أنه شهد البداية الأولى للحضارة والإنسان يعطيها إضافة للعاملين الآخرين هذا, هذا, هذا الحق البحث عن الماضي من القضايا التي شغلت الإنسان منذ البداية والتفكير في بداية الحضارة وبداية الإنسان كان شاغل مخزون في الذاكرة البشرية والإجابات عنه بدأت منذ فترات بعيدة جدا في الماضي كان الناس أو كانوا يحاولون أن يجدوا إجابة في الخرافة وفي الأسطورة وفي الكتب ال التوراتية وغير ذلك حتى كان بذوق العلم مع بداية القرن التاسع عشر ودخل أخذ العلم المنهج يدخل وبدأت الأبحاث تأخذ, تأخذ مجرى هنا في المملكة أيضا كان لها حظ من بعض في الماضي في تلك الفترة رغم بعض المعوقات لكن المستكشفين والرحالة الذين مروا عليها من ناحية والعمل خلال المراحل الأولى من كشف النفط من ناحية ثانية 
اساهم في الكشف عن عن بعض المواقع. آه نعود للبدايه حتى الان المعلومات المتوفره تشير الى ان منطقه شرق افريقيا شهدت البدايه الاولى للحضاره البشريه منذ حوالي ثلاثه ملايين من السنين. التواريخ من هناك اللي ارتكبت على عدد من الوسائل الفيزيائيه والجيوفيزيائيه والكيميائيه آه وضعت تلك البدايات في الحدود بين ثلاثه الى اثنين مليون سنه اقدمها بعود الى ثلاثه وتقريبا اخرها في المراحل الاولى، المرحله الاولى ما تعرف بالمرحله الاردوانيه بيعود الى 2 2 مليون سنه تقريبا. الحقيقه المذ... لدينا حتى الان انه ليس لدينا اي دليل لوجود حضاري خارج شرق افريقيا يتجاوز المليون ونص ولا حتى يمكن المليون وثلاثه من عشره. اي يعني في الفتره من ثلاثه مليون الى مليون وثلاثه من عشره كل ما عثرنا عليه من اثار محصور في منطقه شرق افريقيا وليس سواه. الأدلة أقدمها في بقية أنحاء العالم بتتراح في حدود المليون سنة إلى نصف مليون سنة على سبيل المثال في الشويحطية نحو مليون في العبيدية تقريبا كده وإن كان التاريخ الأكثر تأكيدا في 700 ألف سنة في جاوا في أندونيسيا حوالي 900 ألف سنة في الشيكوتين في الصين تقريبا 500 ألف وهكذا في أوروبا من 700 إلى 800 إلى 800 ألف سنة تقريبا الدليل من من المملكه كما ذكرت هو الذي جاءنا من موقعين احدهما في الشمال والاخر في الجنوب الشويحطيه في الشمال ونجران ونجران في الجنوب. السؤال الاول الذي طرح نفسه هنا ان كانت الادله بتتجاوز اي تاتي بعد المليون ونص والعبور من شرق افريقيا لا بد ان يمر على الجزيره العربيه طبعا فالطرح السؤال الذي طرح نفسه هو قضيه العبور المبكر او الهجره الاولى اللي تمت. آه لا نتحدث عنها كحدث الأسئلة التي طرحت لماذا كان هذا العبور كيف كان هذا العبور ومتى وما هي الوسائل اللي استخدمت القضية الأولى اللي واجهتنا لا أقول في المملكة وحدها ولا في الجزيرة وحدها لكن على مستوى علم الأسار العالم بالنسبة ل... لماذا كان العبور الأطروحات المطروحة هي ثلاثة إنه حصل شح بيئي في, في شرق أفريقيا أدى إلى هجرة الإنسان من هناك الاحتمال الثاني انه حصل عامل جاذب في الجزيره العربيه جذب الانسان الى هنا والناحيه الثالثه انه حصل حصل كثافه سكانيه ديموغرافيه خلت او خلت بالموازنه بين العطاء البيئي في شرق افريقيا فادت الى هذه الهجره كل هذه الامور لم تحسب وكل هذه الامور هي الان فرضيات وكل منها بيطرح بيطرح عدد من الاسئله يعني حينما نتحدث انه في شعب بيئي هل حقيقة حصل شعب بي ده يعني حس بيكسد ولا تعتبر حصل حدثت على سبيل المثال زيادة سكانية هل هي حل دي أيضا تحتاج اختبار وما إلى هناك فحتى الأسئلة المطروحة الفرضيات التي طرحت الفرضيات نفسها طرحت أسئلة هي بدورها طيب كيف لماذا العبور كان سؤال متى كان العبور نرجع الى الوقت الذي يمكن ان يكون حدث فيه عبور بالنسبه لجماعات بشريه في تلك الوقت. ما حنجد امامنا غير انه باب المندب الحالي يجب انه يكون ابيض من وقته الحالي بشكل هائل وكبير جدا وبالتالي لازم نرجع لظرف بيئي تكون يكون سادت فيه بروده شديده جدا شحت فيه الامطار امتدت فيه الصحاري السحاء السواحل اقتربت من بعضها يضيق المضيق حتى يمكن جماعات في ذلك الحين انهم انهم ممكن يعبروا وبسهوله. هذه ايضا تحتاج الى اختبار من عده جهات انه فعلا حدثت حدثت هذه الهجره في فتره الجفاف اللي هي كانت في البلايسيسين في العصر الجليدي ام حدثت قبل ذلك ام بعد ذلك لانه الاجابه عليها حتحسم المشاكل اللي جات بعد كده. آه انا حمشي طبعا امشي سريع شوي. كيف كان الاعتقاد انه عبروا بجزوع اشجار او بغيرها لانه ما كان في طبعا اي حل غير تلك الفتره. المنافذ الوحيده المتاحه هي سيناء في الشمال وباب المندب باب المندب في الجنوب وهذه ايضا تحتاج اختبار الاختبار بيتم عبر مسح مكثف في المنطقتين دي على اساس انها تثبت انه مش انه في ادوات عضوانيه فقط وانما تاريخ اقدم مما يكون في اي مكان اخر. طيب آه آه الشرق افريقيا ايضا المرحله الثانيه في 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 
في في اول فاي كانت اثرت تطور بسيط في حضاره سميرس ثم اطلقت عليها الاشوليه وهي بتصير تطور تقني بالنسبه للاردوغان. هذه المرحله اللي ظهرت في شرق افريقيا في 1.4 من مليون سنه في 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 اقدم حالاتها هنا في الجزيره هنا في المملكه عثر عليها في عدد من المواقع اهمهم موقعين احدهم في في وادي فاطنه والاخر في الدوادمي والموقعين ديل التاريخ اللي طلع من 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 هذه المواقع في حدود 200 الف سنه 200 الف سنه آه هنا لدينا اشكاليه اخرى وهي التاريخ 200 الف سنه اذا ما لاحظنا الفارق الزمني بينه وبين الشيوعيه اللي هي تقريبا مليون بيكون الفرق الزمني هائل وكبير جدا طيب انا بعيد جدا يا دكتور الله العصر الحجر الوسيط ايضا بيطرح قضايا غايه في الاهميه في المرحله قبل والمرحله اللي بعده العصر الحجري الحديث اللي موجود في شرق الجزيرة آه مواقع واضحة جدا جدا لا وجود له بالخواص التي نعرفها في الوسط في الشمال العصر الحجري الحديث هناك آه امتداد لحضارة العبيد والسؤال هنا المطروح أيضا بالنسبة لنا أنه حضارة العبيد تطورت إلى السومرية هناك لكن نفس المواقع رغم أنها في مراحل العبيد الاخيره والاكثر تطورا وتقدما اضمحلت في شرق الجزيره. ايضا محتاجين لاجابه للسؤال. ارجع لظاهرتين يعني اخذ دقيقه في كل واحد. المنشات الحجريه هذه المنشات الصخريه والحجريه المنتشره في معظم انحاء الجزيره ايضا فيها تباين هائل وكبير جدا جدا. وطالما كانت بهذا الكم وعلى هذا الامتداد لابد انها لعبت لعبه لعبه لعبت وظيفه في تاريخ المملكه. السؤال هو ما هذه الوظيفه؟ الفرضيات اللي 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 توضعت في معظمها في الحالات القليله جدا اللي نقبت فيها هذه المسائل لم تجبر بان الفرضيه سليمه، فلا زال السؤال مطروح. الظاهره الثانيه الكبيره جدا واللي يجب تحتاج لوقف كانت اطول من كذا كثير اللي هي الرسوم الصخريه. المملكه فيها اكبر كم وكيف لرسوم صخريه في العالم. يعني لا لا مثيل له يعني. وبالتالي بنتوقع انها تحمل المفتاح لحل هذه لحل هذه القضيه. الـ الـ هذه الرسوم هذه الرسوم الصخريه اولا عبرت بمراحل لانها بتصير تباين هائل جدا في التقنيه بتصير تباين كبير جدا في الموضوع نفسه بتصير اختلاف كبير جدا جدا في 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 في, في, في الستايل فبالتالي المسائل دي اما انها بتشكل اختلاف وظيفي من اجله او بتشكل اختلاف زمني عبر الزمن او مكاني عبر المكان ويؤسفني انني قاطعت لكن لابد ان نحترم هذا الوقت. معي انت تسمعونني؟ الحقيقه انه اي ثينك 15 مينيتس ار نوت انف فور ديسكشن. سو ال تيك 1 مينيت فروم ايفري وان اوف ذا ليكشرر ات بوسيبل. ستارتنج فروم ناو. سو نيكست سبيكر الباحثة الفذة الدكتورة روبن إنجليز معروفة لها بصماتها ولها أعمالها ولها مكانتها بين الفرق التي تعمل في جنوب المملكة العربية السعودية وهي ستتحدث إليكم في حدود 14 دقيقة تفضلي
فريد دكتور المعمري طبعا دكتور المعمري استاذ معروف وكبير وباحث وهو زميل معنا في قسم الاثار بكليه السياحه والاثار له جهود عتيقه يشكر وتذكر له وهو سيحدثكم اليوم في حدود 14 دقيقه غير محسوب بدأت ساعة غير محسوب البلاغة في الإيجاز وأنت معروف ببلاغتك يا دكتور فقدر ما توجز ستوصل المعلومة إلى أذهاني مستمعيك وأنا تبطئ معنا من من المتخصصين في آثار ما قبل التاريخ الزميل الدكتور عبد الله الشارف وهو يعني من ضمن الفرق العلميه التي تعمل اظن سيم سيم تيم ومعنا كثر من الزملاء الدكتور فيصل اظن ما انت الممالك العربيه ما قبل التاريخ ما قبل التاريخ ايضا الدكتور فيصل سلطان اسف سلطان الدويش من الكويت باحث في الطراز الاول واعجبتني واهنئك على البصمه يا دكتور هذا التي اكتشفتها يعني شيء طيب الحقيقه العام الماضي استحق جائزه جائزه من جمعيه التاريخ والاثار بدون رئيس التعاون لدول الخليج العربيه ومعنا كثر من 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 زملائنا كثير منهم طلع الحقيقه ممن تدرب على يد الاستاذ الدكتور العباس وعلى يد الدكتور يوسف الامين مختار الامين زميل لدى السوداني يسفني انني لم اره معنا هنا الدكتور احمد ابو القاسي وهو باحث قدير كلنا استفدنا منه حينما كان معنا في قسم الاثار وايضا اظن عبد الرحيم خبير الله أين أنت؟ هذا زميل عزيز وصديق وكان من الباحثين المميزين في قسم الآثار وهو الآن دكتور وأظن عميد كنت لازلت عميد الكلية في السودان أو عميد كلة الدراسات العليا معنا الدكتور محمد الذيبي ولا الدكتور محمد أنت لسه ما قبل التاريخ هذا من المصريات من أوائل المتخصصين السعوديين في الدراسات المصرية هل انت جاهز معمري؟ انا انا جاهز انا اتيت على الجاهز تفضل يا دكتور 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 تنهل من تعرف من ايوه يعني حرام مثلا الواحد يشتغل في الوقت يعني الان السلايد هذا واحد من ثلاث اشهر اشتغل فيه وما يشوف مش الناس تعرف دكتور ربان كان ولا يا اكتب لي يعني اكتب لي وات يو دوينج يا وين وين فلو يو اوكي ثانك يو فيري ماتش فور كومينج ام سوري ذيس نو باور بوينت بت We'll carry on, um, keep your day on track. My name is Robin Inglis. I'm a research associate at the University of York, and I'll be presenting a geoarchaeological overview of work that's been carried out by UK Saudi teams um, over the past, gosh, seven intensive years, um, but a bit longer than that. And um, my colleagues, Anthony Sinclair and Jeff Bailey, will be talking a bit more about the project later in the um, conference. Now, I'm sure you're all aware that Saudi Arabia and the Sahara Arabian Belt are really the crossroads of how we got out of Africa. Um, thank you, Doctor, for a good kind of summary of the work that is and the potential of Saudi Arabia to really tell us about how people dispersed um, and moved through Arabia into the rest of the world. So to understand the rest of the world, we need to understand Arabia. Now, this landscape, though, that people were dispersing out of um, over the past two million years and uh, later, it's really shaped by interglacial cycles when you had greenings of the desert, so the work of the Green Arabia Project is very focused on that. They have a lot of presentations this, um, this conference, so I do recommend those. 
And also you had large areas during periods of low sea level and glacials when big parts of the continental shelf were shown and people could go and obviously hunt or fish or whatever they were doing on those parts of the continental shelf. So Arabia is a very dynamic landscape over the long term. And this would have shaped the opportunities available for populations to disperse out of Africa and also to occupy Arabia. But landscape archaeology is very complex. We can go out and find artifact distributions, but what we're actually seeing with that is the modern day landscape, which I said, as I said, has changed quite a lot. But we can also see the product of geomorphological controls on these distributions. So whereas people may be depositing artifacts in areas which was were more attractive to them, so near springs, um, near patches of resources. Actually, those traces are then shaped by the geomorphological evolution of the landscape. So things get covered up, things get destroyed, things get moved. So really, when we're looking at landscape archaeology, we need to look at preservation, exposure, and visibility of this record before we can even begin to look at the behaviour. So, this is what we've been doing on the Saudi UK team. So, back in 2002, Professor Bailey was invited by Dr. Al Sharak to visit Saudi Arabia. And, well, here we are. <laughs> we've been carrying out intensive survey annually. I mean, there were some surveys sporadically between 2002 and 2012. But since 2012, we've been here basically every year working in the Jazan and the Sia regions. And we've taken the comprehensive survey, found about 19 lower and middle Palestinian find spots. We've taken that number to about 100 now, so it's a lot of work. And I'm sorry I don't have the maps to show you, because it's quite a visual approach that we've been taking, but we are working from the viewpoint of you have to understand the landscape, as I mentioned before, you can understand the archaeology. So we started off with broad scale landscape evolution, so where we work in the Jatan and the Sia regions, you have the Arabian Plateau, very steep eroded escarpment, and then a long coastal plain, the Tahama, which stretches along the whole length of the Red Sea. Now, on that coastal plain, you have the Harat al Burk and also other volcanics. So we have three, four main zones, the plateau, the escarpment, the coastal plain, and the volcanics. And really, one of the things we did at that first level, using remote sensing um, imagery, but also um, DMs and other um, models of the landscape, is to just divide that into sediment landform units, that's the <laughs> phrase, sorry. And understand each of these units within the area, um, what that would entail in terms of sediment preservation and whether we'd find archaeology. So areas like the very deep sediments of the Quaternary Coastal Plain, um, lots of mobile dunes, lots of Holocene sedimentation, you're not really going to find much out there because it'll be buried but whereas what we have focused our efforts on is looking at the volcanics. Because to think about how people are using the landscape, you have to compare landscapes that are similar across different areas. So we focus mainly on the volcanics near Abu Arish and Sabia in the south, but primarily at the Hara al -Burk. And there's two aspects of landscapes in the Hara al -Burk that I'd like to talk to you about today. And that is the potential for them to inform on coastal archaeology, but also this, this idea of landscape really evolving and providing new opportunities for people to be really drawing them in. So firstly, in terms of coastal archaeology, um, I think we clash with another really good talk on coastal archaeology and submerged landscapes. But effectively, with glacial cycles, you have a fluctuation of sea level. And large areas of the Red Sea, in the southern Red Sea, have been exposed and then submerged again. So you've got coastlines that move over 100 kilometers over a glacial cycle. Now, that produces some challenges. Professor Jeff will be talking about this in the context of the Dispersed Project as a whole. But if we've started from the point of going saying, well, during MIS-5, sea levels were higher, so let's go and see if those deposits, which were laid down during MIS-5, if they're associated with archaeology. And we've actually found quite a few places. There's hundreds of artifacts associated with these shorelines. But the problem is, because the shoreline moves, the archaeology needn't necessarily date from when the shoreline was high. We do have two areas where we do have stratified archaeology within beach deposits, marine deposits, during high sea stands. One is an isolated flake just north of Alberk, where we've got a flake, very simple, in beach deposits. Another one is the Dahaban Quarry site, where we have a complex 
series of what appears to be deposits laid down in two high sea stands. And we have coral terraces, and then we have shallow marine terraces above that, and the early night caps the whole sequence. So we think sea level's gone up, and then come back down again, perhaps, again, regressing, but ongoing analysis of that. Now, within that sequence, we have a cobble unit, which appears to be sandwiched between the deposition of the coral terraces and the deposition of the beach unit there. It's very hard to describe without a picture, I'm sorry, but I will happily talk about this later. Um, and what we think we see there is you've got this cobble unit with coral heads within it. So even if it's not potentially deposited on the beach, you've got a presence of hominins there when periods of sea level will be higher. So that's obviously quite interesting in terms of looking at coastal dispersals out of Africa. Two minutes to sum up. Right. Um, I'm going to leave the next site to my colleague Steve, who will be talking about it tomorrow or the next day, uh, Wadi Dabsa, where we have a fantastic assemblage of artefacts associated with tufa carbonate deposits, so that's a brilliant paleoenvironmental uh, record. But just to, to round off the project, um, in my abstract to talk about how the difficulties of actually protecting this resource. It's a massive, rapid pace of construction in the coastal area. Coastlines are still attracted to people today. Whole landscapes are being quarried away are being bulldozed away for development. Now, we've taken quite a geological, geomorphological point of view towards our survey, but that idea of mapping areas where we think we're going to see um, Paleolithic archaeology can actually be applied to the management of these regions. So, whereas lava flows may not have any structures on, actually we found that lava flows are where you find Paleolithic material. So if you know where these paleo surfaces are in the landscape, you can build that into the mitigation of the necessary development. Um, and I think that's the theme we'll see a few, a few more people talking about as we go through this, about how to protect this amazing global research, resource that you have here. Because really, the story of Arabia and the story of Southern Arabia is, is the story of the world. So I'll wrap up there. Thank you very much. Thank you very much. Very interesting. Thank you very much. Shukran, Yazeel, and the Dr. English on this program. The Al-Kufid, and I'm the Jazeer Al-Khadr. أنهم منحوا جائزة البروفيسور عبد الرحمن الأنصاري بوصفه مؤسسة المتحدث التالي الدكتور روبرت بيدرالك باحث معروف له جهود كبيرة جدا في النقوش الصخرية في المملكة العربية السعودية ولمن لا يعرف المملكة العربية السعودية فهي عبارة عن مكتبة مكتبة عالمية فيها في كل مكان من جبالها نقوش على الصخر معنا من الرجال من استنطقها وقرأها وفسرها وأحد هؤلاء الدكتور روبرت بيد ناريك فضل دكتور في حدود ثلاثة عشرة دقيقة Distinguished uh, dignitaries, friends, and colleagues from throughout the world, I'm uh, very pleased to be here, and I thank the organizers of this event for their magnificent uh, work uh, to produce the first archaeological conference in Saudi Arabia. Unfortunately, unfortunately we don't have uh, the visuals, and the, my uh, presentation is entirely based on visuals, which is, of course, to be expected with rock art. So I will have to try and uh, remember what I was going to say without the pictures. Essentially, my uh, presentation is a testing of the hypothetical chronological sequence produced by Emanuel Anati in the late 1960s, early 1970s, which supposedly was to apply to all of Saudi Arabia. In fact, all of the Arabian Peninsula, I think, or most of it. Um, this has been tested uh, for the past 20 years and has been found to be uh, largely uh, unacceptable today. Um, I was going to go through the details of the various uh, rock art datings, 
scientific direct datings of Saudi Rokat that has, has been going on since 2002, which I have conducted together with my colleague and friend, Professor Rashid Khan. Um, essentially, Anati separated Arabian Rokat into four major groups. The last one being uh, Islamic, the Islamic period, and that is the only part where he was correct. All other parts of his sequence were found to be wrong. But that is easily explainable because Professor Anati has never been to Saudi Arabia. He's never seen any of the sites. His sequence was based purely on 232 photographs taken by someone else in 1951-1952. And uh, those photographs were taken in one small area, in, in one uh, Rokat complex north of Nashran. Now, as you know, Saudi Arabia is about three times the size of Texas, about seven times the size of the United Kingdom. You, can, you cannot uh, produce a Rokat sequence from a, a single Rokat complex when you consider that Saudi Arabia is one of the Rokat richest countries in the world. So that was to be expected, uh, but it's interesting how we, go, how we came to see various uh, different um, conclusions in our dating program. We used a number of different methods. We used radiocarbon analysis of uh, um, accretionary deposits, um, ferromanganese deposits. We used uh, optically stimulated, simulated luminescence uh, at one side. We also used um, colorimetric analysis, and we used uh, especially microerosion analysis, which is particularly suitable because most of the rock art in Saudi Arabia is petroglyphs. There are not very many painting sites across the county. Now, the uh, summary of, of the results is quite interesting in, in a number of uh, specific points. Firstly, The oldest currently dated Rokat motif in the entire kingdom is about 8,000 years old. I'm not saying that there is no old Rokat in Saudi Arabia, there probably is. In fact, I'm quite confident there will be a Pleistocene Rokat found in Saudi Arabia, but so far it has not been identified. That, that dating comes from uh, the site Jabal Rat, which you will miss south of uh, Hyle, which is one of the properties that we have nominated, successfully nominated for World Heritage Listing. That soil is now listed on the UNESCO list, uh, together with Chuba. Uh, the particular motif that was stated was a, a cube, which is a particular form of petroglyph that occurs worldwide and is very often the oldest form of rock art found in a sequence. And that also applies to here, to Saudi Arabia. So that was to be expected. Um, the uh, most impressive body of rock art in Saudi Arabia, I think, as in uh, petroglyphs of the High Neolithic, which you find at Shuvamis and at Juba, and other places too. But the, the, the greatest expression of Neolithic rock art anywhere in the world is at uh, Jabal Rat and Jabal Mansur at Shuvamis. And that's why it's on the World Heritage List. It's one of the best rock art sites in the world. The Neolithic petroglyphs, of course, are in the order of 6,000 to 5,000 years old, mostly. Then after that, we have uh, a, a late Neolithic, we have Calcolithic, we have uh, eventually Bronze Age uh, petroglyphs in many parts of the county. They're probably more common in the south than they are in the north. But an interesting factor that came out of the dating work is that we also dated a couple of uh, Thermotic script uh, characters. And one of them from the Hyle region came out at an age of 2,800 years, which was a little unexpected. Uh, some people do believe that Thermotic started early up in the north, and apparently that is indeed the case. I believe Thermotic. Um, then moved into south, southern Saudi Arabia somewhat later, probably a couple of hundred years later. 
Um, what else can I remember from the presentation? Well, one of the big uh, issues with Anadis sequence was that he had a number of anchor points. He actually um, thought that he was able to identify more than 20 different uh, styles, uh, none of which I think I could accept today. And uh, one of his anchor points was what he called giant toggle pins. Now, if you look at the pictures, and I could show you the pictures, but if you look at them, it looks very much like a sword or a dagger across, across a man's body. And he identified it as a, a giant toggle pin, and that on, that basis, on that basis dated it to a minimum of 4,000 years. Now, all of those uh, illustrations are only around 2,000 years old. Uh, so well, he was way off, off the mark in that case. The same applies to many of the other uh, details of his sequence. For example, uh, there were these uh, over-headed uh, humans, which he thought uh, were a pre-writing period uh, between 3,000 and 4,000 years ago. All of them are much more recent than that, and I've actually seen over-headed figures that in my opinion are only about three or four hundred years old, so they're quite recent. Now this to me is one of the most fascinating aspects of Saudi Arabian rock art. The fact that it continued through the Islamic period and it's still continuing in some places, in very few places, it, uh, it's still continuing today. There are still people making rock art in the last 30 years. We can demonstrate it quite uh, clearly. I seem to have plenty of time. <laughs> In summing up, and unfortunately I can't show you the, uh, it's a table of the dates. We've got about 14 or 15 dates from Saudi Arabia now. And that means Saudi Arabia has some of the best dated rock art in the world. So very few countries, but there are more dates available in the present, which would be France. Um, Australia, China, and Saudi Arabia. So it's the countries with the most dated rock art in the world at present time. Thank you. لم نستطع الاطلاع على جهود الأخوة من الميدان حتى الآن وأرجو أن تحل هذه المشكلة قريبا وسأنتقل إلى سأنتقل إلى الصديق العزيز الدكتور الباحث القدير ابن الفلا ذيب الفلا وسميك دكتور يو اندرستاند ذيب الفلا ذا غولف امتنان هذا الرجل فلا المملكه شبرا شبرا وكتب كتابات جميله جدا ونحن الحقيقه نستفيد من ابحاثه ومن كتبه هو الان ان شاء الله سيقدم لنا في حدود ثلاث عشر دقيقه شكرا Yo, 
قال لك يا دكتور Maybe I am lucky, maybe we get the picture. <laughs> you going to lecture in Arabic or English? No, no, no. Or no. both. Should I start? Yes, yeah, start, please. Only, I'm sorry. Only 12 minutes. Rock art means to show you pictures. If there is no pictures, there is no rock art. I can tell you something just in very general. Like rock art, is one of the most primitive visual forms used to express the rise, religious and economic activities of our ancestors. In Saudi Arabia, as Dr. Bernani has said, the fourth, country, fourth largest rock art site in the world. We have hundreds and thousands of petroglyphs or human animal figures telling us about our ancestors the ancestors of the Arabs. I just tell you that in the rock art, we have human figures wearing dresses exactly as Tob you are using. The Tob you are using, Tob, 8,000 to 9,000 years before using the same dress. I will show you here, but I don't have it. Just in my picture. Not <laughs> The women dress, very long dress, this Fustan. I am surprised that exactly the same dress I can see in the women figures. Yeah, very good. That's very good. Now, here, here you see the hunting. People were hunting with simple bow and arrow and triangular shape object, they call it boomerang. It is usually associated with the Australians, but here in Saudi Arabia, people will, were using boomerang type of object before 12,000 years. Yeah, yeah. Now here we have hunting scene. Dog was the first pet animal, first domesticated animal, and people before 10,000 years, 12,000 years used dog for hunting animals. They had simple bow and arrows, and with that they were using hunting the animals. Anyhow, I can't say anything. I have in the rock art, we have in the rock art people worshipping cows, people worshipping deities and gods, people worshipping tamasil. All these things are presented in the rock art here in our country. Also people, as I said, using dresses, they are, there was it some type of, I say, Society, well established society, in which people were hunting together. We have seen even when people are hunting together, yani there was some type, family type, client type, or tribal system was existing in Saudi Arabia. But most important thing, what I want to say because I can that the dancing people are dancing now. I have in seen rock art seen where people are dancing exactly the same. See the, yes. See the toe and see the human figure there. Long dress, exactly like toe. Then there is another example. How? Yes, I was showing the talk to you and back, back up it. And see the woman dress. The figure in the figure, they are dancing women wearing the exactly the same dress that you have. We are, our women are using today. And the, see the, the man. These, though there was no modern stitching system, 
how they were using they are stitching with some nail or the bones or thread or this so the dresses are animal skin but it is the same as you are today now it is the same as the women are using this we have the same scenes in which people are dancing I want to go far to make it, show you. These are the religious signs of the religion when people were making images of gods and deities on the rocks. They are open air temple. Cow was worshipped and there are figure images. Now the women are in dancing attitude. Look at the hair, look at the like. Very nice, beautiful woman with long hair and very narrow torso and also we have because there is no time I must show you this as I said the dress and this is the male dress the, the thing is how they were stitching these on those dress and how it reached to you after 8 and 10 thousand years exactly the same dress on the woman, on the woman, on the female the, see there are hundreds of camel figures spread in the country like this and we have horses. The horses, we have about 2,000 horse images on the rocks. And they are exactly the same horses as we do have today. And also we have elephant in the rock art. I have, we have horse riders fighting each other, tribal wars. So what I want to say that in rock art, we can find out what religion was there before 10,000 years. We can say what type of hunting animal they were hunting. We can say what type of dress they were using, exactly same as you do today. We see how the women were baking their herbs the long hairs and beautiful bodies. And how religious activities, they were worshipping cows, they were worshipping this. Everything of human activity which we are performing today was in existence a few hundreds, a few thousands of years. And evidence is present. I am not talking in ideas and imagination. Kullu ashkal al-insan, al-malabi sarar yom, agal harim, agal dijal, mojood vira suma sakriya. Yani a culture, a tradition, a dances, exactly the same dances we have in the, we have in the rock art. So, the record of our culture, our history, Maujud Firasuma Sapriya. Only thing we don't pay much attention, but thanks, now we are paying attention. So, rock art is the most important archaeological component, archaeological subject. It tells us very exactly about our past ancestors, what they are reading, what they are doing, how they were living. I have all the pictures and virtually I can show as a mind. Dr. Bhadnani also had wonderful pictures to show the chronology. We could not. But what I want to emphasize is the, the land of Saudi Arabia was the main center and home of the ancient people. In Saudi Arabia, what rock art we have, we don't have in Yemen, we don't have in Jordan, we don't have in Egypt. We have the unique composition of rock art, not existing in India. Dr. Majid, yeah. so, one minute, please. Pardon? Okay. I think it is...
So, uh, anyways, uh, let me just uh, share my, uh, uh, before I uh, discuss uh, uh, my uh, presentation, I just uh, first wanted to uh, thank the organizers of this conference who invited me to share my research that I'm doing in Pakistan. So, I'm really thankful to the organ organizers and uh, I really appreciate that uh, this is the uh, first ever conference on the archaeology of Kingdom of Saudi Arabia. So the title of my presentation is on uh, patterns of identity and carvings wasam on Pakistani and uh, uh, Saudi Arabian camel. So like since uh, uh, everybody was talking on rock art, so like this paper is about uh, camel's representation in art, history, culture, and uh, in murals in Sin. So like since uh, I'm sorry that uh, my presentation was like, uh, you know, was simply and purely uh, based on the visuals. So uh, I cannot uh, show you the visuals since there's problem with the projector. So like, uh, you know, uh, as uh, uh, my friend, uh, Professor Dr. Majib Khan and Robert uh, Benmarek talked about uh, rock art of uh, Saudi Arabia. So we have uh, a large number of rock art sites in Pakistan where we can uh, see the representation of uh, camel. But uh, in one of the books, I just wanted to quote from uh, Professor Majid Khan's book on the uh, rock art of Saudi Arabia, where he uh, mentioned and he believes that uh, it was in the uh, Chalcolithic period that we uh, find the representation of camel in the Saudi Arabia. Similarly, in Pakistan, we don't have evidence before uh, Chalcolithics. So after Chalcolithic, we have uh, some representation of uh, a camel in rock art. Interestingly, as far as the rock art of Pakistan in, is concerned, we have uh, both uh, like one uh, humped and uh, double R2 humped camel, which we call Bactrian camel. The interesting, uh, the tradition of rock art is still continues in uh, in Pakistan. Since I cannot show you the images, otherwise I could have shown the images how when I interviewed the local people, uh, especially the shepherds, how they basically make these images. So camel is basically one of the beloved and the most loved animals in the hilly regions in Pakistan. Uh, like it uh, founds its place in folklore of the country, so like be it a poetry or painting or some other forms of the folklore. In uh, particularly in the folk legends of Pakistan, I just wanted to share some of the folk legends which we call folk uh, romances, like the one of the Arabian uh, folk romance is Layla Majnu. In the like Layla Majnu, we see uh, how uh, Layla is shown. Uh, you know, riding on a camel and you know, meet uh, with Majnu. So like, uh, like this uh, uh, folk romance, we have also a look folk legends in which uh, the camel always dominates in the mural paintings. So apart from mural paintings, uh, we also uh, f find uh, presentations of uh, camel in the wood carving and the stone carved graves, uh, especially during the Islamic period. So apart from this, the, one of the very uh, interesting tribal symbols that can be found in uh, camel in the both countries is the wasam, a tribal uh, symbol which is uh, basically which shows ownership of the tribe, which tribe owns which uh, camel. So like these uh, brands, uh, these stamps which are uh, stamped on the camel create identity of the owners. So interestingly, uh, what we uh, see or what we read in uh, Dr. Uh, Professor Majid Khan's book, he collected a large number of the Vassam or the tribal symbols and, and, and he published a book by the name of I think Vassam in, in which he mentioned the tribal symbols. So uh, normally I think uh, the brand or the in, in Pakistan we call dark is stamped on the neck or ramp or the tail of the camel. But in some cases, uh, we uh, find more than one symbol on the camel's neck. And this is very interesting uh, how uh, people, I mean, why people basically um, uh, make three uh, symbols instead of one. It is because 
if you like um, uh, uh, you know sell your uh, camel to another tribe and the you know the tribe who like uh, uh, you know purchase the camel then he uh, are the one of the chiefs of the tribe create their own uh, symbol so like you know this is how the sign systems goes on from one tribe to another tribe so like they cannot make more than three so in you know camel in pakistan we find three different symbols which have been stamped on the neck of the camel this is very interesting so each of the stamp basically create and show the identity of the uh, owner this was done actually in pakistan especially in the uh, south pakistan in the province of sin in order to stop the cattle lifting because cattle lifting or cattle rustling was very uh, widespread in the south uh, pakistan so in order to stop this uh, cattle rustling they created this interesting sign system which is basically which have been continuing from the in this period uh, which we call the uh, so like the last point that i wanted to make since uh, I cannot show you the visuals, but unfortunately, uh, the pictures that I wanted to show how in you know in contemporary rock art is still the dominant theme in the rock contemporary or the ethnographic what I call ethnographic petroglyphs is is still camel which are made by the shepherd. So this is what this is all that I wanted to share with you. Thank you. واعتذر مرة أخرى عن أننا لم نستطع أن نمكنك من استعراض ما لديك من مادة علمية قيمة والحقيقة العلاقة بين الباكستان وبين الجزيرة العربية المملكة بشكل خاص تتعدى الجمال فقد حضرت محاضرة في العام الماضي في السمينار فور إليبن ستاديز لسيدة تقال بين الفخار في الفاو والفخار في حفرية مقابلة في الباكستان وفعلا أن الشبه لا يكاد لا ليس قريبا وحسب إن ما يكاد يكون متطابقا وهذا دليل على التواصل الحضاري القديم بين المملكة العربية السعودية وبين القارة الهندية أختم بالزميل الدكتور المعمري وأرجو أن لا تعود مرة ترجع لي أعطينا بضاعتك بقدر ما يتيسر لك تكلم لانه المواد غير ما يعني هي غير مالوفه ولكن ما نعمل موضوعي هو الشرك الشرك الراجم اداه فريده من ادوات ما قبل التاريخ في الجزيره العربيه ماهيته وادلته في الفن الصخري في المملكه العربيه السعوديه يعد الشرك الراجم اداه للصيد طبعا انتم مش عارفينها لكن ما نعمل والقتال عرفه المستعمر الاسباني لاول مره في الارجنتين أثناء الاحتلال الجغرافي في القرن الخامس عشر الميلادي وأسماه بلغته بولا وتعني كرة والجمع بولس وفي عصر المعادن استبدلت راجماته الحجرية براجمات من المعدن الشرك الراجم في الجزيرة العربية عثرت شخصيا على راجمة لهذا الشرك في منطقة العبر قرب الحدود السعودية في الربع الخالي وهذا يعني أن الراجم استخدم في الجزيرة العربية وإن وجوده ليس بالضرورة أن يكون داخل موقع الأثري بسبب طبيعة استخدامه إضافة إلى أن البعض يظن أن هذه الراجمات من التشكيلات الجيولوجية لوجود بعض الشبه بينهما وهذا يفسر عدم العثور عليه خلال هذه الفترة الطويلة مكونة الراجم يتكون هذا الشرك من راجمة واحدة أو أكثر إضافة إلى حبل أو سير من الجلد لربطها عند الاستخدام كل راجمة منها مهذبة بوقاسات صغيرة بأكملها والأهم من هذا هو وجود حقيم في وسطها يحيط بقطر الراجمة لربط الحبل فيها يمكن تقسيم الراجم إلى ستة أنواع ولن أتكلم عنها لأنه تشوهاش يستخدم الراجم في حالته الأولى الرمي به مترجلا على أطراف الحيوان فيلتف عليه مما يؤدي إلى عرقلة حركة الحيوان وإسقاطه إلى الأرض كما يستخدم ضد الإنسان أما للقبض عليه حيا أو لقتله من خلال ضربه بالراجم مباشرة الحالة الثانية 
تتم من خلال مطاردة الحيوان بالخيل وأعتقد في الجزيرة العربية أيضا استخدام الجمل ثم الرمي به على الرا... على الرمي بالراكم على أطراف الحيوان أو ضربه مباشرة وهذا يؤدي إلى إصابة الحيوان أو الإنسان إصابة بليغة ويعمل على إسقاطه للأرض كما يستخدم في قتل الحيوانات المفترسة فهو بإمكانه أن يسقط للأرض الحيوانات القوية كالخيل والثيران من شدة القوة والتفافه على جسم الطريدة أو أن يقتلها إذا أصابها في الرأس جهزت شخصيا مع طلابي راجمة من الحجر إضافة إلى الراجمة التي عثرت عليها في العرض وأقمت التجربة على هذا الراجم فثبت لي من خلالها أن الراجم يدور في الهواء بعد الرمي به ويظل بنفس الدوران إلى أن يبلغ من أقصى مدى ثم يأخذ السقوط إلى الأرض وهو في حالة الدوران هذا إذا اتبع ما يلي أن تكون الراجمتان متساويتان في الطرفين من الحبل أن لا يزيد وزن الراجمة عن 300 جرام أن يتم التدرب على الرامي على الرمي بالراجم وهو الأصعب هناك أدوات شبيهة لن أدخل هي غير موجودة والخروج من هذا الالتباس بين الشرب اللغة الإنجليزية واللغة اللاتينية سميت هذا الشرب الراجم وسميت الراجمة اللي تربط بالحبل يعني راجمة يعتقد كيف ظهر هذا الشرب يعتقد أن الراجم من الأدوات المبكرة التي انثبق أن تنبثقت عن شرك آخر يسمى بالإنجليزية تيثري إضافة إلى تسميات له أخرى ونحن أسميناه الشرك الراسي أما الحجر الخاص به فقد أسميته راسي أو راسيا عرف الراسي في أفريقيا وأمريكا الجنوبية كما عرف في 2006 في الجزيرة العربية من خلال من خلال العثور عليه في عمان إضافة إلى راسية واحدة وجدتها في عام 2010 في متحف خاص في الجوف شمال المملكة العربية السعودية عثر عليها في صحراء النفوذ وبالاستناد إليها فأن الشرك هذا وجد أيضا في المملكة العربية السعودية ولكن لم يتم الاهتمام به مثله مثل الراجل من المحتمل يتكون الراسي من جزئين هما حجر اسطواني الشكل يمكن أن يكون مهذبا أو غير مهذبا لكن المهم فيه هو وجود حقيب في المنطقة الوسطى على كامل قطره بحيث يربط هذا الراسي بحبل وحبل طويل وإذا استعرضنا الحبال في الجزيرة العربية يجهز الحبال كما هو معروف اللي هو من لحان أشجار صوف وجلود الحيوانات من لب بعض النباتات كالسلاب والخوص وأسعاف النخيلية البرية لكن الحبل المناسب لهذا الشرب هو المصنوع من أسعاف النخيلية البرية أو الخوص لأمر يتعلق بالأنشوطة الصيد بهذا الشرب يقام هذا الشرب في أماكن تتواجد الحيوانات فيه أما في أماكن المراعي أو طرق الحيوانات أو قرب المصادر مياه. ثم الصيد به بطريقتين الأولى تقام أنشوطة واحدة في طرف واحد من الحبل ثم يربط الطرف الثاني بالراسية ويدفن الجزء الواصل بين الحبل وبين هذه الأنشوطة لتثبيت الحبل وحمايته من الرياح وللتمويه أيضا عن الشرب كما يدفن الجزء الأسفل من الأنشوطة نفسها ليرتفع الجزء الآخر منها قليلا على الأرض كي يغلق هذا الجزء الجزء بطرف الحيوان الذي يقع في هذه الأنشوطة حيث يعمل الحيوان من خلال ذلك على سحب الحلف الحبل خلفه أثناء سيره إلى الأمام فتغلق الأنشوطة على هذا الطرف ويصبح الحيوان رهين هذا الشر الطريقة الثانية زيادة عدد الأنشوطة في الحبل بدلا من أنشوطة واحدة مع وضع الأنشوطة الرئيسة في الطرف من الحبل حيث يعتقد أن كثرة الأنشوطة مع اتباع الخطوات الأخرى السابقة الذكر تزيد من الصيد بهذا الشرك على الشرك على اعتبار أن الصيد به يعتمد على الصدفة وليس على حنكة الإنسان أو مهارته الشرك الراسي في الفن الصخري تعد الطريقة الأولى بالأنشوطة مثبتة أثنوغرافيا ولتأكيد هذا البحث كنت أيضا أحضرت اللي هو إيش ثور في هذا الشرك من الرسوم الصخرية وأيضا نعامة في الرسوم الصخرية واجهة ثالثة لزراف 
ايضا في نفس الشرق متصلا بمؤخ... لكن هذا متصل بمؤخره الحيوان هذا المشهد وجدته شابها لواجهات كثيره في المملكه العربيه السعوديه طيب الان نشوف متى ظهر هذا الشرق اعتقد ان الشرق الاول ظهر في فتره مطيره لماذا ظهر في فتره مطيره عمليه الصيد به كانت تعتمد على الصدفه وعلى وفره الحيوان وعليه فان اخر دور مطير عرفته الجزيره العربيه كان في العصر الحجري الحديث المبكر حوالي من ثمانية ألف سنة إلى خمسة ألف سنة أما ظهور الراجل الأول يعني كما أعتقد ظهر بدور جاف بدليل أن عملية الصيد الصيد به صارت تعتمد على مهارة الإنسان وقدرته في إدارة هذا الشرق هذا الدور ظهر في حوالي من خمسة ألف إلى ستة ألف سنة في العصر الحجري الحديث المتأخر إلى جانبه ظهرت أدوات أخرى جديدة أخرى اللي هو من المنطقة اللي هو من الرؤوس المعلقة وهذا الشرق ينتمي إلى هذه الأدوات يعني وظهروا في فترة واحدة في حوالي 5000 إلى 6000 سنة الأدوات المنبثقة بتقديري الأدوات المنبثقة عن هذا الراجل هي التالي يعني عندما صباح في الألف الخامس قبل الميلاد الجوجاث خلت الحيوانات ظهر هذا الشرق، ايضا هذا الشرق لم يلبي حاجه الانسان مع كثر تزايد البشر مع ايضا اللي هو الجفاف، فظهر عن هذا الشرق الراجم في اعتقادي الحبل ذو الانشوطه اللي يستخدمه الان الامريكا رعاة الابقار. عن هذا الحبل في اعتقادي ظهر ايضا شباك صيد الحيوانات الصغيره الحق كالارانب، الطيور. وعن هذا الشرق ايضا ظهر ايضا اللي هو الشرق اقل عفوا اللي هو الشباك صيد الاسماك في حوالي تقريبا في حوالي يعني متاخره في حوالي تقريبا الالف الرابع قبل الميلاد. فيما يتعلق بهذين الشركة الخاصه بالش... بالراجم في المملكه العربيه السعوديه في الرسوم الصقريه وضعت لنفسي علائم للتعرف على هذا الراجم في الفن الصقري. منها ان الجسم الطويل المتصل بالحيوان او الانسان غير المنتهي باي شيء يشير الى الرب اخذته دليلا اوليا على وجود هذا الشرق او اللي هو الحبل الانشطه. فهذه الاشكال مهما غير موجوده يعني رماح اما بقيه الاشكال الاخرى فهي يعتقد انها اللي هو شراك راجمه. خلاص يعني ممكن الان نعمل اللي هو النتائج. النتائج الموجودة اللي ممكن أصل إليها ولخص هذا البحث طبعا في 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 فيما سبق أن قلته وأيضا ممكن القول أن الجزيرة العربية وحدة يعني شكلت وحدة اقتصادية جغرافية منذ حوالي على أقل تقدير من حوالي خمسة ألف الراجم الذي وجدناه في الربع الخالي مع الشرك الراسي الذي وجد في صحراء النفوذ يعني كانه لا منقطع النظير من حيث الشبه الموجود، رغم ان هذا ظهر في 8000 وهذا ظهر في 5000 بمعنى اخر انه وكان هؤلاء الناس هم اللي صنعوا بمعنى ان هذه التقاليد توارثت جيلا بعد جيل وظهرت في في المنطقه الجنوبيه كما ظهرت في المنطقه الشماليه. ايضا من الاشياء المهمه اللي ممكن نسلط عليها الضوء اللي هو انه عملية الوحدة الموجودة هذه بدأت تقريبا اللي هو تقطع اوصالها من حوالي تقريبا ظهور الدويلات العربية وبالتالي الان كما تلاحظوا اللي هو البرامج موجودة في كل مكان اخيرا الفكرة عند الانسان يمكن تتبعها اثريا بدءا بظهورها الى زمن طويل فهي تظهر وفق شروطا محددة ثم تتحول الى افكار اخرى اكثر تعقيدا وتطورا مما سبق وفق شروط جديدة فيخرج عنها القديم بعد أن يترك له بديلة يشير إلى ماضي هذه الأفكار عبارة عن سلسلة مترابطة كما أظهرها هذا البحث أثريا تدل على أن الفكرة الفكرة تظهر عند الإنسان وهي تخلق عنده ولا تفنى وإنما تتطور وتتغير بتغير الوسط البيئي ورقي الإنسان وتدل هذه الفكرة أيضا على أصحابها من المحتمل أخيرا لكم الشكر والتقدير شكرا دكتور على هذه المحاضره القيمه والحقيقه انني انا شخصيا 
الفض ال اذا كنت تقصد الشرع على الفضه الشرك بفتح الراء اي وعراكه الفضه بسكون الراء ولهذا ارجو ان توضح لي كنت قد تتبعته في القاموس اشكركم جميعا وعندنا 25 دقيقه للمناقشه وبامكانكم تناقشوا باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه وعندنا حقيقه مترجم على مستوى عال يترجم على الهواء واراكم من خلال النافذه ما شاء الله تبارك الله فاسالوا وخذوا راحتكم في الاسئله والتعليقات في حدود الوقت المتاح قبل ان ان اخذ او قبل ان افتح هذا الباب اريد ان اسجل الاسماء التي تريد ان تعلق او تطرح اسئله تفضل انا اسجل ساسجل اولا اسماء ومن وكم عشان ها ابو ليه ما ارجيكم الصفه شكل حكي هذا الصف الجريسي اسم اسم الكريم؟ صالح عبد الله اه صحيح صحيح معليش اعتبر النظر نعم نعم باقي احد في هذا خلاص؟ إذا أظن أنه بيكون التعليق في حدود دقيقة أو دقيقة ونصف وسأخذ واحد من هذه القائمة وآخر من القائمة التي هنا وما عندي إلا معلقة واحدة إذا كان أحد سيعلق من السيدات الباب يظل مفتوح أبدأ بالدكتور ابن العبون بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن Thank you uh, Dr. Robin Indus for the, your nice presentation. However, we have at least five main glacial episodes in Arabia. Protozoa, Lake Ordovician, Carboniferous, and the latest one is the Pleistocene, which I have discovered the geological evidences of this glacial episode in Midian, east of Gulf of Aqaba. You mentioned glaciation. What age of this glaciation you are talking about regarding the landscape? Thank you. Shukran bin Laboon, Ustaz Saleh. Shukran, Ustaz Dr. Ahmed. سؤالي للدكتور يذكر انت دكتور احمد تعلقت وقلت الشرك هو فعلا اسمه الشرك وليس الشرك هذا حسب المعنى اللغوي ايضا ذكرت في العبر العبر ايضا في الجوف في صحراء دهم هذه كلها تقدر موجوده فيها ودي انك الدكتور تشرفنا في حما لعلك تشوف ايضا الشرك في في حما وفي جبال الكوكب وجبال مجلسين سؤالي للدكتور ايضا مجيد خان كيف فرق باللبس بين الرجال والنساء عبر الرسوم الصخريه؟ هذه المعلومه يمكن يا ريت توضحها اكثر دكتور مجيد. دكتور بتنارك شكرا لحضورك ان شاء الله نراك بعد كم يوم في حمى الاثريه ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا استاذ صالح المنيب مؤرخ واثاري وطبعا من ومسؤول عن الاثار في منطقه نجران وحما بئر او بئر حما. مكان مشهور اظن الاخوان كلهم يعرفون الدكتور الازهري شكرا جزيلا انا بس كان لي تعليق بسيط ليس سؤال عن البدايات بدايات وجود الانسان في المملكه العربيه السعوديه حسب ما ذكر الدكتور عباس سيد احمد 
فيما يتعلق بالشيوحيه و والدوامه وغيرها المشكله هي الان ليست في وجود الادوات الحجريه فقط ولكن في 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 وجود الدلائل الحفريه لانه الان حسب ما اعرف حسب ما اعرف كل ما ما وجد في في بعض المواقع خاصه الشيوحيه ربما يكون يعني ليس بالتاريخ اللي كان معروف سابقا مليون سنه او ربما تكون 62 72 مثل مثل الدوادمي وفاطمه فيا ريت بعدين يعلق على هذا شكرا دكتور ازهري استاذ طعيمان لا يجيك الميكروفون يا نشكر الدكتور احمد زين تحت تحت اعطانا الفرصه هذه تحت السؤال، سؤالي هو للدكتور عبد الرزاق المعمل ما ما هو دكتور ما مدى التفريق ما بين الادوات في الفتره المطيره يعني هل انتم ميزتوا من خلال الادوات يعني الفتره المطيره من غير الفتره المطيره ام من خلال الحيوانات التي كان يصطادها الانسان بواسطه او بادوات الصيد التي تفكرت وشكرا شكرا استاذ علي الأستاذ الدكتور الوليعي جغرافي ومؤرخ وآثاري وما شاء الله تبارك الله له جهود كبيرة جدا وأعمال مشكورة ومأجورة تفضل دكتور شكرا دكتور أنا سؤالي للدكتور عبد الرزاق حقيقة أنا أجيك متأخر عندي سؤالات الأول ألا يمكن يا دكتور مثلا أنت قلت إنه من النتائج إن هذا الشرك آه الذي وجد في النفود يماثل ما هو موجود في جنوب شبه الجزيرة العربية، معنى هذا يدل على وحدة آه تشكلت في ذلك الوقت، لا يمكن أن يكون هذا الشرك منقولا مع القوافل وكذا واندفن في الربط هذا في النفود الكبير، هذا واحد. الثاني آه تحدث كذلك الدكتور عبد الرزاق إنه من خلال مثلا وفرة الحيوانات عن فترة مطيرة ما بين 8000 و 5000 وهذه حقيقة هي فترة الهروسين التي بدا وهي اخر فترة مطيرة شهدتها الجزيرة العربية ولكن الا يمكن كذلك ان تمتد الى البلايستوسين الاعلى مثلا اللي هي مثلا ما بين 28000 و 17000 سنة وتلك كانت اكثر وفرة من الحيوانات بل ان كل الدلائل الموجودة حقيقة ما فيها المياه الجوفية الموجودة اللي وجدت المملكة والتواريخ الكربونية التي أجريت كلها تشير إلى أن هذه الفترة فترة البلايستوسين الأعلى كانت أكثر غنى بل أن الربع الخالي والنفود الكبير تحولت إلى بحيرات ووجدت آثار حيوانات محبة للماء يعني مثل فرس النهر وغيرها من الحيوانات التي كانت تعيش هناك بالجواميس ووجدت اثار نباتات وكذا، فهل ممكن ان يكون ناخذ ببعد اخر يعني الى 17000 28000 كذا والسلام عليكم. شكرا دكتور. تهاني استاذه تهاني خذي راحتي خذي الوقت الذي تريدين. السلام عليكم تحية طيبة للجميع السؤال موجه للدكتور العباس سيد أحمد ذكرت أن المنشآت الحجرية والرسوم الصخرية قد تحمل دلائل أو قد تحمل رموز لحل قضية الهجرة لدى الإنسان كيف يمكن أن تحمل الدلائل علما أن هجرة الإنسان كانت أبكر من ذلك بكثير وشكرا شكرا زميل الدكتور حميد المزروع أبو الفن القديم أنت على الجزيرة العربية مت... تفضل شكراً للجميع ما يكوشي يقول لي أطلع صوتك تقول قريب المطلع ما يكوشي يقول لي أدرسته روبرت as we teach rock art in Arabia and in Sahar one of the major problem we are facing is the timeline of this uh, rock art and how, how we can uh, 
attributed to certain civilization according to the technique or method of, of execution. Can you kindly highlight uh, about uh, this uh, issue, especially in terms of uh, chronological order? This is in one hand. On the other hand, how can we relate these uh, uh, rock art to certain uh, tribes if possible? Thank you so much. Thank you, Dr. Hamid. Dr. Sultan. السلام عليكم شكرا لك دكتور احمد وللزملاء والمحاضرات جميله سؤال للدكتور العباس عن نتاج حضاره العبيد العبيد نتجت عنها حضاره بلاد الرافدين لكن الان ظهرت في منطقه الخليج العربي الكثير من الحضارات في الامارات خاصه حفيد وهيلي وهي في الالف الثالث وظهرت في الكويت حضاره في الالف الرابع والالف الثالث جمده نصر خاصه ظهر الكثير من القبور والان في معبد في الكويت كشف جديدا كل هذه هي نتاج اعتقد ان حضاره دلمن هي نتاج لحضاره سكان العبيد في منطقه الخليج، حضاره دلمن انتشرت في ثلاث جزر منطقه الخليج وكانت تعاصر حضاره سومر واكاد. شكرا شكرا دكتور سلطان، دكتور ابو القاسم أبيت أسأل الدكتور عبد الراسل المعمري عن كيف استخدام الشرنك وهل استخدم قبل فترة 8000 سنة في الجزيرة العربية أم لا؟ شكرا لجميع الذين داخلوا أو سألوا وعندنا أربع ساعة من الوقت سأعطي لكل من الزملاء في الفرسان هذا هذه الجلسة دقيقتين وأبدأ من يميني وإذا وفرنا وقت دكتور روبر after that you have through state uh, Mary and Isotope stage 4 um, about 70,000, 60,000 years ago um, marking a massive kind of glacial shift the other way so that's fully glacial conditions um, but you're right in saying that the landscape can be shaped by earlier interglacials and glacial cycles and um, that's something we have to really unravel when looking at the landscape evolution but uh, based on the observations we've made, we think that the coral terraces we have are last interglacial. Um, but we are chronometric dating is really key. So we're undertaking a program of dating to date the other deposits that we have that will hopefully tell us which part of the glacial cycle we're in. Thank you. Shukran. I think my question essentially was um, 
how do we teach Rogard research? It's a very difficult question because <coughs> Rogard research is a very, very young discipline and has not been properly developed at this stage. My personal recommendation would be to heavily emphasize the scientific aspects, in other words, geology, geomorphology, geochemistry, but also other fields such as uh, semiotics, art history, etc. All of these disciplines are connected with rock art research, and they so need to be taught uh, universally in a rock art uh, program. At the present time, you have several rock art departments in the world, most of them in my county, in Australia, where we have about uh, five or six, four or five uh, rock art departments, including one that's quite large. Um, as far as the rest of the world is concerned, currently, if you wanted, wanted to study rock art deeply from a scientific perspective, I would recommend either France or Australia. Thank you. I think the member of the Ministry 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 of the if he wants to say anything, if she wants, if you want to say anything, even any words, no? Thank you, Azar Fugar, Dr. Majid. We don't have no time. Yes. We have no time. You can use it. It's fine. Uh, I have to answer a question the how to make diploma. I'm a tough man. 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 لیکن بعد ہے جب جائے مان دیت پورا لو کانا دیت پورا نا آتے کا فکر ماں وقت پر پر بعد ہے جب جائے جائے نا جائے نا جب جب تا تا لباق تبی کلو حریم ہے جائے جائے کی پر کی مجموعہ لہریم آپ کے حالت رکھ لیکن بدون لائن آیا نماز دا آتے گئی لیکن آئی وارد اس کے بس کی مور this idea that the Adara, no Tunaka, and Juru Villa, Smart, and a much more Pilaga, full of the lead and the Smart of Krigia and the Smart Nigeria, they are more concentrated in Smart, they are more old in Smart, not in South. Adara, the Napu, Mid Sumali, like Nu, like the Mid Sumat, there is anything that I have the lead. And all the old civilization culture were established in the north and they gradually go. Oh. Thank you. الحقيقة ضيق الوقت صراحة أنا أعتذر إنه ضيق الوقت أثر تأثير مباشر جدا جدا على الشيء اللي راح يتكلم عنه بقول لك الحديث معظمه كان عن ال عن عن الكوز كان على الإفكت ما كان على الكوز بمعنى إنه كان في معظم الحديث وصفي ولا حد بالضرورة الوصف ما في يعني الانتقال من الداتا للإنفورميشن للمعرفة يجب أن يتم عبر مراحل يعني تداعي تجاوز الوصف العام لكن على كل الدكتور أسهل بالنسبة للشيوعية يعني I have been there الشيوعية ما كتب عنها كلام وصفي ومحدود جدا الشيوعية فيها أكثر من كومبوننت أثر وبالتالي الحديث عن أي تاريخ للشيوعية يجب أنه يحدد عن أي كومبوننت هو بيتكلم يعني وبعض الأدوات الموجودة هنا صحيح بعضها ممكن تكون ممكن تكون أرضواني أرضواني بيا وأرضواني اثنين لكن بعضها clearly utilized flex flex مستخدمة وليس الأدوات في حد ذاتها يعني إنه استخدمت كفليكس ولم تصنع فموضوع الشيوعية موضوع معقد جدا 
و وسؤال الخاص بال 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 human remains أو ال skeletal remains بتاعت الإنسان القديم في 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 المملكة ده طبعا أوكي لو اتفجر تكون شيء جميل لكن عدم وجوده لا يعني بالضرورة إنه حيوقف أي شيء يعني في هذار ال 2.6 2.8 التاريخ هناك ما كانت في زي ما أنت عارف skeletal remains كانت كل أدوات حجرية فهنا في شيء يعطيك تفهم الأدوات الحجرية على أساس إنها صنع إنسان طبعا الفصل بين إنها صنع إنسان ولا صنع أسرة البس قصد تحسب دائما تعي فهذه القضية لكن الموضوع على الشيء يعطيك بطول جدا موضوع على أشكال يا أستاذ وال الحقيقة يمكن أنا برضو ما قدرت أوضح إنه ال الهجرة اللي أنا بتحدث عنها هي هي الهجرتين الأساسيتين الأولى اللي قام بها اللي هو مهبل اسمين شرق أفريقيا للجزيرة والثانية اللي قام بها ال ال السيبي السيبي مع بداية العصر الحجر القديم العادي. دين الاثنين سبقوا أقدم دليل في العالم لرسوم صخرية على الإطلاق. يعني في العالم ما أعتقد عند الرسوم صخرية بتتجاوز ال 15 15 ألف سنة في الوقت اللي كنا رايحين لتاريخه بعد أبعد كذا بكثير جدا. فما حنقدر نستفيد منها في قضية ال ال الهجرة الكبرى اللي اللي داير عنا الحديث في 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 العصر القديم إذا كان في أنت سؤال صح. لكن عدا ذلك تدرس موفمنت بتاع بي ولا انتشار. طبعا دي بتدخل فيها الكوبا ال ال التفاصيل ال الأثرية الموجودة في الموقع وغيره ومقارنتها ببعض بعدين في النقطة دي يعني ت تعقيب جانب على كلام الدكتور عبد الرزاق حينما نتحدث عن هجرة أو انتقال أو تشابه أو أو إلى آخره يجب إننا نركز فقط فقط على ال diagnostic feature ده في الحضارة الشيء بيميز الحضارة إنه يكون موجود في مكانه يعني مو إنه لقينا حاجة هنا ولقينا لقينا موبايل في اليابان ولقينا موبايل في أمريكا ده بيعني تشابه يجب إنه ال 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 diagnostic feature فقط هو اللي بحدد إذا كان في انتقال ولا ما في انتقال نضيف لك كده طبعاً المسألة بتاعت ال ال independent infection بس اللي هو الابتكار المستقل زي ما فيها رم رم زي ما أنت عارف في المكسيك وفيها رمات في مصر لكن دي ما ما شيء أنا ما ما حاجة diagnostic في الحضارة المصرية فبالتالي أي كلام عن انتشار ما عنده معنى النقطة الأخيرة النقطة الأخيرة بتاع الدم حاضر في حديثي أنا قصدت إنه العبيد في جنوب وادي الرافدين وعلى امتداد الخليج هناك في جنوب وادي الرافدين تطورت تطور الحضاري حاصل لكن أوجد الدولة هي أوجد الدولة هناك في الوركا والطبعا عارفين الشيء حصل في سوريا حضاء المواقع العبيد في منطقة الخليج لم تكن أقل ثراء ولم تكن أقل تطورا منها في وادي الرافدين لكنها لم تولد الدولة هي النقطة اللي أنا مرتكز عليها اللي كان ده هنا هنا بيجسوا والمسائل كلها طبعا الواحد كان عايز يسير الأسئلة المطروحة ونحاول على بعد تنفح سرناها وشكرا جزيلا شكرا دكتور عباس دكتور معمري معك أربعة دكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا بالنسبة للأخ صالح ما افتهم للسؤال مش المطلوب أنت سيح لك رقم شوية آه في بس ما يطع ما يعني بس مش عارف لأن شفت بالقاموس أنا حاولت الشك هكذا في القاموس شفته طبعا حاولت إنه المفرد الشك أكبر طيب إذا كان أنا عربي أمامك والطب العربي كيف تصدق واحد اللي قد مات وعاش مش عارف من كان تصدق الله تصدق الله جدي جنبك منطقة العرب طيب أو يمني طيب طيب بالنسبة للدكتور علي طعيم شكرا جزيلا فيما يتعلق بالفترة المطيرة هي الآن الفترات المطيرة تقريبا يعني محددة في الجزيرة العربية ودرست تقريبا منذ حوالي السبعينيات ومعروفة ودرست عن طريق الطبقات الجيولوجية والبقايا الموجودة سواء كانت بقايا متحجرات أو عن طريق التربة ومعروفة الفترات المطيرة فيما يتعلق بالشرط اللي أنا حددته لأنه عندنا نوع النوع الأول يعتمد على الصدفة لا يعتمد على حنكة الإنسان يعني إنه لا بد أن تكون متوفرة في الطبيعة حيوان وبالتالي لا بد أن يكون مطير الدور المطير معروف عندنا في الجزيرة العربية الأخير اللي تكلم عنه في العصر الهوريسي من حوالي تقريبا ثمانية ألف سنة واستمر تقريبا حتى حوالي خمسة ألف سنة بينما التصحر اللي نعيشه اليوم من ثلاثة ألف سنة تقريبا بدأ معروف حتى يعني في دراسة كثيرة فيما يتعلق ب الوحدة اللي هو بالنسبة فيما يتعلق للفترات المطيرة اللي قال عليها الدكتور في نهاية عصر البرستوسي طبعا في عندنا موجود حوالي تقريبا اللي درست حتى الآن 
الفترات المطيرة حتى الآن المسجلة طبعا موجود فترات مطيرة معروف هذا قانون طبيعي معروف اللي هو دور مطير ودور قاف دور في الشمال اللي هو ماذا؟ اللي هو دور قليدي ودور دافئ آه اللي درست في الجزيرة العربية تقريبا من حوالي 120 ألف سنة لكن فيما يتعلق في موضوعي أنا أخذت اللي هو الفترة الأخيرة بعصر الهولوزي من حوالي 8 ألف سنة الفترات الأخيرة عندنا اللي هو الدور المطير من 36 ألف سنة إلى حوالي 17 ألف سنة وبعدين من 17 ألف سنة إلى حوالي 10 ألف سنة اللي هو دور قاف وبعدين اللي هو الدور المطير في عصر الهولوزي شكرا جزيلا فيما يتعلق ب اللي هو ايش هل الشرق آه الى الان دكتور احمد حياك الشرق هل الشرق طبعا بالنسبه لما معروف عند الامريكا عند الهنود ال... انا كان عندي عندي افلام بعرضها يعني بثلاث ثواني اربع ثواني لكن ما اللي هو يستخدموه حتى الان خاصه في امريكا الجنوبيه الشيء الاخر فيما يتعلق باللي هو آه بالشرق الراقم الان انا اعتقد حق الاطفال هذه اللي يلعبوا بها هي ان الشرق الراقم يعني انه الشرق الراقم لم يموت الفكره التي خلقت عند الانسان في وقتها لم تموت هي مستمره الى اليوم بس كيف نتبعها اثريا؟ من شكرا جزيلا لم يبقى لي الا الا ان اشكر المشاركين في من فرسان هذه الجلسه اليوم واشكر المترجم الحقيقه كان على مستوى العالم من الترجمه الفوريه واشكركم جميعا على حضوركم واستماعكم وعلى مشاركتكم واسئلتكم واعتذر عن اي خلل او قصور وقع في هذه المحاضره وخصوصا ما يتعلق بالزملاء والزميله التي لم تستطع ان ترينا بضاعتها ونحن الحقيقه الاثار بدون بدون الصورة الإيضاحية تصبح مثل الذي يتكلم بالإشارة فقط شكرا جميعا لكم وانتهت الجلسة وتفضلوا إلى القهوة والشاي